Az 1456-os Nándorfehérvári diadalnak szeretnénk egy emlékművet állítani, itt ezen a helyszínen, a magyar-szerb határon, az Ásotthalmi határátkelőhely mellett, a körülöttünk épülő délvidéki emlékpark területén, és az emlékműnek már a helyszíne, a mögöttem látható domb is készen áll arra, hogy fogadja az emlékmű megérkezését. 1456-ban az őseink megállították az oszmán birodalom terjeszkedését, és ezzel megvédték a keresztény Európát. Szimbolikus ez az emlékmű, szimbolikus ez az ügy, hiszen az elmúlt hónapokban, az elmúlt években itt, ezen a helyszínen, a magyar-szerb határon sikerült megállítanunk azt a terjeszkedést, azt a hódítást, amely a tömeges migráció képében a mai keresztény Európát fenyegeti. A Dél-Olaszországban született Kapisztrán Szent János a keresztes népe élén sietett azoknak a katonáknak a segítségére, nagyrészt magyar, kisebb részt szerb katonák segítségére, akik Hunyadi János és Szilágyi Mihály vezetésével védték Európa legfontosabb, kulcsfontosságú erődítményét, a Nándorfehérvári várat. Ma mégis azt tapasztaljuk, hogy Európa nincs tele Kapisztrán Szent János szobraival, sőt Szegeden a középkori templomból kivetették az elmúlt években azt a szobrot, amely Kapisztrán Szent János ábrázolja, miközben egy legyőzött Mohamedán harcoson térdel. Mi azt gondoljuk, hogy nem kitörölni kell őt a történelemből, hanem példaként állítani a jelenkori európaiak elé, hiszen az ő példája mutatja azt, hogy meg tudjuk védeni még akár egy óriási túlerővel szemben is a keresztény alapokra épült Európát. Az emlékmű összköltsége 12 millió forint lesz, és azt szeretnénk, hogyha ezt európai emberek, Európa különböző országaiból adnák össze, szándékosan és kifejezetten az a célunk, hogy adományokból épüljön meg ez a csodálatos emlékmű, mert azt szeretnénk ezzel az emlékművel innen az Európai Unió délkeleti határáról üzenni, hogy az európai emberek bármilyen túlerővel szemben, nem csak a középkorban, hanem most a 21. században is képesek megvédeni magukat, képesek megvédeni az európai civilizációt. Nagyon örülök ennek a felkérésnek, ez számomra egy óriási lehetőség. Kapisztrán Jánost kell ábrázolnom a törökök elleni diadal utáni pillanatban. Kapisztrán egy ö, várnak a, a részletén, egy, egy várfa a részletén áll, ami kődarabokból, kőhalomból bontakozik ki. Ez egy mészkő talapzat lesz. A karóra tűzött török fej ekkoriban kutyabőrös nemességet kapott vitézeknek vált jelképévé, címerévé. A magyar vitéz, aki a félbetört török zászlót a feje fölé emeli, ez ugye egyrészt a hitáltali győzelem, mivel az ég felé tartja, másrészt a félbetört török zászló, ugye a törökök felett aratott diadalnak a, a szimbóluma. Kapisztrán Jánost nem véletlen ábrázoljuk törrel az oldalán, ugyanis abban az időben kardal fegyverrel kellett megvédeni a, a szerzeteseknek is, a hívőknek is, a keresztényeknek a, a hazát, a nemzetet. A maketten látható figurákat életnagyságúra ö, tervezzük. Először ugyebár viaszból, és majd bronzöntést követően ö, a helyszínen, ahol már készült felvétel, ö, ott fogjuk felállítani erre a ehhez hasonló mészköt a napzatra.